సో హిందూ రిలీజియన్ కు సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి అవి ఏమి ఉన్నాయి అసలు సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యునో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్ సో ఎట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి హిందూ మతానికి సంబంధించి ఎట్లాంటి అంశాలు దీనిలో భాగంగా ఉంటాయి అనేది మనం గమనిద్దాం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో మరి ఇక్కడ ఈ హిందూ మతానికి సంబంధించి మీరు చాలా సందర్భాల్లో పల చాలా వింటుంటారు ఓకేనా సో మరి హిందూ మతం అనేది చాలా డామినెంట్ రిలీజియన్ అని చెప్పేసి నిన్ననే మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ కి సంబంధించి ఓకే సో ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎలెవెన్ ప్రకారం దెర్ ఈస్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సో సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రఫ్ గా ఎయిటీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ భారతదేశం లోపల ప్రస్తుతం హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి పాపులేషన్ అనేది ఉన్నది మరి హిందూ మతం అనేది బేస్ ఏంటి అంటే తాత్విక పునాదులు ఉన్నా సో తాత్విక సిద్ధాంతాలు హిందూ మతానికి సంబంధించి ఉన్నా సో ఫిలసాఫికల్ థియరీస్ వన్ సెకండ్ సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఫిలసాఫికల్ థియరీస్ సో కొన్ని తాత్విక సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో తాత్విక పరమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి ఆధారంగా మనకు హిందూ రిలీజియన్ అనేది ఎమర్జ్ కావడం జరుగుతున్నది అయ్యింది కూడా ఓకేనా సో హిందూ మతం ఆవిర్భావం చెందడానికి హిందూ మతం బలపడడానికి హిందూ మతం అనేది కంటిన్యూ కావడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ ఫిలసాఫికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సి ఫిలసాఫికల్ థియరీస్ సో కొన్ని తాత్విక పరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు తాత్విక పరమైనటువంటి పునాదులు లేదా అంశాలు అనేవి ఉన్నాయి సో జనరల్ గా మనం చూస్తుంటాం మనం చూస్తుంటాం కొన్ని విశ్వాసాలు ఉన్నాయి హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశ్వాసాలు రైట్ సమ్ యునో బిలీఫ్స్ సో కొన్ని బిలీఫ్స్ ఉన్నా సో ఏంటి బిలీఫ్స్ అంటే సో అసలు ఫస్ట్ ఫిలసాఫికల్ యునో ఈ సిద్ధాంతాలు ఏమున్నాయి అని చూద్దాం సో మీరు జనరల్ గా వింటుంటారు చదువుతూ ఉంటారు ఏంటి అని అంటే సో వేదాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఉపనిషత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో స్మృతిస్ అండ్ శృతిస్ సో పురుషార్థాస్ పురుషార్థాలు అదేవిధంగా సో ధర్మ అంటే ఏమంటారు మనకు నాలుగు ధర్మాలు దట్ ఈస్ వాట్ యూ వన్ ఐ ఆర్ ఆశ్రమ ధర్మాస్ ఆశ్రమ ధర్మాస్ ఎట్సెట్రా ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిలసాఫికల్ థియరీస్ ఆఫ్ హిందూ రిలీజియన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి తాత్విక పరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో వేదాలు అని చెప్పేసి మీరు చదువుకొని ఉంటారు ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల దేర్ ఆర్ ఫోర్ వేదాస్ సో వేద్ అనేది వేద అనేటువంటి పదము జనరల్ గా మనకు విద్ అనేటువంటి ఒక సాంస్క్రిట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది సో విత్ ఇండికేట్స్ యు నో నాలెడ్జ్ సో విత్ అనేటువంటి పదము దేన్ని ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే నాలెడ్జ్ ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానాన్ని ఇండికేట్ చేసేటువంటి పదం ఏంటి అంటే వేద సో కాబట్టి నాలుగు వేదాల గురించి మనం చాలా డీటెయిల్ గా చదువుకుంటాం ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల దెన్ ఉపనిషత్స్ సో దెర్ ఆర్ వన్ జీరో ఎయిట్ సో వన్ జీరో ఎయిట్ ఉపనిషత్స్ ఇన్ యునో హిందూ హిందూ రిలీజియన్ మరి ఉపనిషత్ అంటే ఉపనిస్ అంటే ఉపని ఉపనిస్ అనేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో దానికి అర్థం ఏంటి అంటే సో స్టాండింగ్ ఆర్ యునో లైయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద గురువు ఆర్ టీచర్ యూ కెన్ సి సో గురువు ముందు కూర్చోవడం గురువు ముందు నిలబడడం గురువు ముందు నమస్కరించడం ఇవన్నీ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ ఆర్ వాట్ ద ఉపనిషత్ అంటే సో గురువు దగ్గర జెన్యూన్ గా డెడికేటెడ్ గా డిసిప్లిన్ గా మనం లర్నింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో విద్యను నేర్చుకున్నటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో సో అది మనకు ఉపనిషత్ రూపం లోపల ఉంటుంది సో అదే విధంగా స్మృతిస్ అండ్ యునో దెర్ ఆర్ యునో చాలా రకాల స్మృతులు అని చెప్పేసి ఉంటాయి సో నారాయణ స్మృతి అని చెప్పేసి పరాశర స్మృతి అని చెప్పేసి ఇట్లా చాలా రకాల స్మృతులు మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి దెన్ శృతి సాహిత్యం కూడా ఉంటుంది దెన్ పురుషార్థాస్ పురుషార్థాస్ అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఏవైతే నాలుగు ఉన్నాయో సో వీటిని మనం పురుషార్థాలుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది దెన్ ఆశ్రమ ధర్మాలు సో నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు మనకు కనబడతా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం చూద్దాం సో మనకు అన్ని కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి నో ప్రాబ్లం సో ఆశ్రమ ధర్మాల లోపల గృహ మనకు సో బ్రహ్మచర్యాశ్రమం గృహాశ్రమం 
అదే విధంగా సన్యా అయ్యో వానప్రస్థాశ్రమం దెన్ సన్యాసాశ్రమం సో నాలుగు ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆశ్రమ ధర్మాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మనం వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఓకే మనం మాట్లాడుకుంటాం నో ప్రాబ్లం సో ఇవన్నీ కూడా బేస్ ఇవన్నీ కూడా బేస్ దేనికి బేసు భారతదేశం లోపల హిందూ మతం ఏర్పాటు కావడానికి హిందూ మతం అదేవిధంగా కొనసాగడానికి అది స్ట్రాంగ్నెస్ ను సంతరించుకోవడానికి సో దీస్ ఆర్ ద ఫిలసాఫికల్ థియరీస్ యూ కెన్ సీ అదే విధంగా కొన్ని విశ్వాసాలు కూడా ఉన్నాయి మనకు సో దర్ ఆర్ సమ్ బిలీఫ్స్ యాజ్ వెల్ సో ఏంటి అవి అంటే కర్మ సో కర్మ అని చెప్పేసి ఓకే అదే విధంగా మోక్ష మీన్స్ సాల్వేషన్ సో మోక్షము అదే విధంగా ముక్తి అదే విధంగా రీబర్త్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పునర్జన్మ సో రీబర్త్ ఎట్సెట్రా సో దీస్ ఆర్ ద బిలీఫ్స్ వీటిని హిందూ మతం లోపల ఉండేటువంటి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో చాలా ఎక్కువ సంఖ్య లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తులు హిందూ మతానికి సంబంధించి వీటన్నింటినీ ఏమంటారు నమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏంటి కర్మ అంటే పని మనం ఈ రోజు లేదా గత జన్మ లోపల చేసేటువంటి పని ఏదైతే ఉందో దాని వల్లనే ఇప్పుడు వీఆర్ ఫేసింగ్ యునో వీఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు వీఆర్ ఎంజాయింగ్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుభవించడం జరుగుతుందో సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్స్ ఆర్ దిస్ దిస్ పర్టికులర్ లైఫ్ సో దిస్ వాస్ యునో ఎస్టర్డేస్ యునో లాస్ట్ బర్త్స్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పేసి సో లాస్ట్ బర్త్ కర్మ అని చెప్పేసి మనం చెప్తా ఉంటాం సో కాబట్టి ఇక్కడ కర్మ ఏదైతే ఉందో కర్మ అనేది సాధారణంగా గతం లోపల మనం చేసినటువంటి పనుల వల్లనే ఇప్పుడు మనం అనుభవించడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి దెన్ మోక్ష సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సాల్వేషన్ దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ అన్నమాట ఇక సో మోక్షం సాధించడం అంటే అర్థమేంటి మనం చేసుకున్న మనం చేసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటి కూడా అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నమాట సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద సాల్వేషన్ దెన్ ముక్తి ముక్తి ప్రసాదించడం అంటే అర్థమేంటి సో ఫ్రీ ఫ్రీ డెత్ ను ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నమాట సో ప్రశాంతమైనటువంటి మరణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాధించడం అన్నమాట దెన్ రీబర్త్ పునర్జన్మ ఏదైతే ఉందో సో మళ్ళీ పుట్టడం సో ఈ జన్మ ఏదైతే ఉందో ఈ జన్మలో మనం ఏదైతే ఉన్నామో మనం మనం ఎట్లయితే ఉన్నామో సో మనకి ఇంకొక జన్మ కూడా దెర్ ఈస్ అనాదర్ లైఫ్ దెర్ ఈస్ అనాద అనాదర్ బర్త్ యాజ్ వెల్ సో అకార్డింగ్ టు హిందూ బిలీఫ్స్ సో కాబట్టి ఇట్లాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నింటిని కూడా మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే సో హిందూ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి విశ్వాసాలు అనేటువంటి పేరుతో మనము పిలుస్తూ ఉంటాం మరి ఈ విశ్వాసాలు ఉన్నాయి అదే విధంగా ఫిలసాఫికల్ థియరీస్ ఉన్నాయి మరి ఇందులోపల వేదాలు చాలా చాలా పవర్ఫుల్ దట్ ఈస్ యునో ఆ నాలెడ్జ్ ను ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం రూపొందించబడినటువంటి రాయబడినటువంటి ఏవైతే టెక్స్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వేదిక లిటరేచర్ సో దట్ ఈస్ వేదాలు సో ఈ వేదాల పైన మనకు ఏఎల్ భాషం సో ఏఎల్ భాషం అని చెప్పేసి ఇతను హీ బిలాంగ్స్ టు ఆస్ట్రేలియా సో ఇతను ఆస్ట్రేలియాకు సంబంధించినటువంటి ఇండాలజిస్ట్ అనమాట సో ఇండాలజిస్ట్ ఇండాలజిస్ట్ అని చెప్పేసి అని ఎవరిని అంటాం అంటే ఇండాలజీ లోపల ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేయడం జరుగుతుందో సో ద స్కాలర్ హూ రీసెర్చెస్ ఇన్ ఇండాలజీ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఇండాలజిస్ట్ సో ఇండాలజిస్ట్ అని చెప్పేసి ఎవరిని అంటాము ఇండాలజీ లోపల ఎవరైతే పరిశోధన చేయడం జరుగుతుందో సో వారిని మనం ఇండాలజిస్టులు అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఏంటి ఇండాలజీ అని అంటే సో ఇక్కడ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది కదా ఇండియాను ఆర్ ఇండియన్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో సో భారతీయ సమాజం ఏదైతే ఉందో ఈ భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దేన్ని చూడాలి సో వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద హిస్టరీ ఆర్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ యూ కెన్ సీ సో హిస్టరీ అంటే గత కాలపు చరిత్ర ఏదైతే ఉందో చరిత్ర ఆధారంగా ప్రస్తుత సమాజాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి లేదా అర్థం చేసుకోవడం నంబర్ వన్ నంబర్ టూ సో కల్చర్ ఏదైతే ఉందో సో గత కాలం లోపల ఉన్నటువంటి సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో కల్చర్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సో ప్రస్తుత ఇండియన్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దెన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ భావనలు కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి ఆధారంగా భారతీయ సమాజాన్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే సో అట్లాంటి బ్రాంచ్ ను మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాము అంటే ఇండాలజీ అని చెప్పేసి అంటాం is it clear so indology deals with indian society 
on the perspective of history, culture and different concepts of India. So, Bharat Deshaniki Sambandhi Nishitpudi Vibhinna Bhavanalu, Adevidanga Samskruti, Adevidanga Charitraka Nepadhyam Charitra Edeite Undo. So, we turn into the Bharatiya Samajam Yoka Adhyananiki, Bharatiya Samajani Ardhanjiya Skodani Ganaka Upayagin Chinat Laite. So, Dani Manam Indology and it would appear to Pilistanta. But ever ate Indology Lopa research children Charutundo, so Atlantis scholars ever ate Unaro as scholars in Manamo, Indologist to Unchepes Anta. Is it clear? But I can Manaku Kanabatuna twenty one of the Indologists ever ante. A.L. Basham on Chipisi. So A.L. Basham basically an Australian. So Ethan Australian ga Australia Deshanik Samman Chinat Padvikti. But Ethanum, he wrote a book, Oka Pustakam Radam Jarigin Ethan Adenti and Day, The Wonder That Was India. Chala top and popular book. The Wonder That Was India. Okay, na, the wonder that was the, that was India. So, e pustakani rasin at twenty vecti ever ante ale basham. But e pustakam local then the equaga highlight jedam jarigin the ante Bharatiya Hindu matanik summon the inchet with tatvika siddhantal evate unai. So, philosophical theories evate unai andulo e Vedic literature edate undo. So, Veda alanum atyadika mutam local point to jedam jarigin the uh, Ail Basham. So, Yaman Nad Ail Basham, E Pustakam Lopal, the wonder that was India and it would Pustakam Lopala. So, Veda Alano Evidanga Perkurum Jarigin the Ante, Oka Pipa Edete Undo, Ledoka Sisa Lopala, Sajagrataga, Badra Padinat Padi, um, Badra Parsha Padinat Padi, Amsham um, Edete Undo. So, Ade Vedam on Chipes or not. Okay, Samudramanta Gnanani, Samudramanta Vignanani, Oka Pipa Lopal, Oka Chinna Sisa Lopal, Badra Parste, so Dane Badra Parchinatlega, so Veda and Badra Parsham Jarin, the Bartha Desham Lopal, and Chippe Shippam Jarin. Kabati, good to bet, good statement important. Oka Pipa Lo Oka Pipa Lo Badra Parachina, so Badra Parachina. Samudra Manta Vignana me Vedalu Samudra Manta Vignana me Vedalu and Chipes or not. And a Vedalano, Okachina Pipa Lopala, that is, you know, so Vedic literature or the Vedic text is regarded as, you know, so uh, ocean of knowledge. So Ved Vedas are considered as an ocean of knowledge. But unfortunately, so they are preserved in a small bottle or you can say small can. So, chinna pipa lopala le the chinna bottle lopala e samudra mantha gnanani badra parasram jarigindi and chipesi. Manako, ever chepram jarigindi ante, a el basham chepram jarigindi. So, e pustakam lopala chepram jarigindi ante, the wonder that was India and chipesi. Is it clear? So, my itla e tatvika siddhantalu vishwasal evete unai vitini adharanga chesconi. Manako Hindu matam anedi, rupandinchi, balo petan kavadam jarigindi bharata deshamlo. Is it clear? But in the local, Atlantic Amshala Gurunchi Manam discuss Cheyali. So Atlantic con uh, concepts or context Manaka available ga unai. So Ani Gamanich not late. So these are the areas to be discussed. So Ivani Kuda Manam Hindu Matanik Sambandinchi discuss Cheya both on at areas on the matter. Chudan. So Ivani Kuda Manak areas. Okay. So first one ancient a Varna system. So Varna Vivas the Evidanga Untundi. Then number two is Ashrama Dharmas. Ashrama Dharma ain't he? Then number three, Karma Theory or Theory of Karma. So Karma Siddhantam ain't he? Then the fourth one is Purushardhas. So Purushardhal ain't he? Then number five is Samskaras or you can say rituals. Samskaralu and Shippes and Duna. Then Vivaha Vidhanam. So, marriage procedure and chip is on top. Vivaha Vidhanam Evidanga Untundi. Then, Hindu Vivaha Adarshal. So, number seven is Hindu wedding ideals. Evate Unayo Atlantic ideals. Evunai. Then, finally, eighth one is divorce. Vidakul Atlantic context local. This codam Charutundi. Mahilalu Purushalanunchi. Is it clear? So, Ivi Yenemi the Rakala context. Evate Unai concepts. Manaku. Hindu Matanik Samman in Chetwadi concepts. So, wheat in Gurunchi, Manam discuss Chedam E session Lopala. Is it clear? So, Varna Vevasta, Ashtama Dharmalu, Karma Siddhantam, Purushar Dalu, Samskaralu, Vivaha Vidhanam, then Hindu Vivaha Adarshalu, then Vidakulu. 
ओके सो फस्ट चूद फस्ट वन एंटे वर्ण सिस्टम ओके सो वर्ण व्यवस्थ ए वर्ण सिस्टम एलरे गत अंदर्भा जरिए वेरी फस्ट सीशन लड़ा गुर्त मरी वर्ण सिस्टम अंत वर्ण व्यवस्थ ओके सो ई वर्ण व्यवस्थ ए जनरल ऐ वर्ण व्यवस्थ अने हिंदू मतम विलक्षण लक्षण सो दिश दूनी फीचर आफ सो यूनी फीचर आफ हिंदू रिजन अभुन प्रभु जस्ट वन सैक सो ई वर्ण व्यवस्थ ए दी यूनी फीचर ऐ सो यूनी फीचर अंत विलक्षण लक्षण वर्ण व्यवस्थ पे व्यक्ति एवर अटे सो पी एन प्रोफेसर पी एन प्रभु प्रोफेसर पी एन प्रभु अटे सो इक वर्ण व्यवस्थ ए हिंदू मत विलक्षण लक्षण सो विलक्षण अंशन व्यक्ति पी एन प्रभु सो हिंदू रिजन संबंध वर्ण व्यवस्थ इज ए यूनी फीचर्स टू द हिंदू रिजन अने स्टेट जरिए पी एन प्रभु अंड ही रोट ए बुक् नेमड द हिंदू सोशल सोशल आर्गनजे हिंदू सोशल आर्गनजे गुर्त दिश वेरी इंपारटेंट बुक् सो हिंदू सोशल आर्गनजे सो हिंदू सोशल आर्गनजे अने पुस्तका रासीवर अन पी एन प्रभु अच्छे व्यक्ति वैट मर इक वर्ण व्यवस्थ वर्ण अंत मन को सिंपल वर्ण अंटे नथिंग बट वर् दल सो वर्ण अंटे रंगु अं रंगु आधार एम चेयर जरूत कंप्लीट लेयर्स जरूरत सो बेस्ड आ कलर सोसईटी ईज कैटगर इंटू डिफरेंट स्ट्राटा आर् डिफरेंट लेयर्स यू कैन सी सो ये विधा चेयर जरूत अंत कंप्लीट नागू रखा सो नागू लेयर्स अंल विभज जरूर सामजा ने मर यह पै अचे लपर लेयर ए सो दिस् अर् लेयर ईज आक्युपाइड बै द ब्राह्मीण वर्ण दालोड बै क्षत्रि दालोड बै वैश्य दूद्र ओके सो ई विधा नागू वर्ण उ सो वीटन कल मन एमटा अंत सो फोर फोल वर्ण सिस्टम फोर फोल वर्ण सिस्टम सो दी चातुर्वर्ण अटा चातुर्वर्ण सो फोर फोल वर्ण सिस्टम सो फोर फोल वर्ण सिस्टम अट सो इंद चातुर् अंत नागु चतु अंत अर्धमे नागन सो ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य अं शूद्र सो इवीक असे असेंग आर्डर लपर्तवाली ओके सो ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आर्डर गुर्तवाली दो लोयर टू अपर दट यू नो शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मीण अच्छे आर्डर तपन साल Is it clear? But here, these four rakala, these four rakala varnas, they are the only. So, these varnalu, manusmruti prakar, according to manusmruti. Okay? So, manusmruti, we will check that in the next session. Lo palam. So, manusmruti is a text. So, which explains about the varna system. This is varna system. Ko samman din chena pari complete description ni ivaram jaru to. So, manusmruti ane the so uh, that text explains about the discussion of Manu and his disciple that is Brugu. So, Brugu evarai the tanyo ka shishuru unado Manu Guru. We lidder madhya lo pala unna pari discussion e dayte undo. So, dhanu nunchi ochi na pari oka ano ka. उटकम एंटे मनुस्मृति मर इध कंप्लीट वर्ण व्यवस्थक मोतल प्रयारीटी इव जरूर अंत वर्ण व्यवस्थक प्रयारीटी इतना अर्थमे नकर्स नकाल अंल उ सो ई अंल ने मन एमटा अंत स्तरा अट वीटा स्तरा अंत स्ट्राटा अच्छे अट अंत नागू अंल सामज स्तरा विभज उ सो काबी इला स्तरा विभज उ 
అట్లాంటి సమాజాన్ని అట్లాంటి ప్రాసెస్ ను మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటాము స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే స్థరీకరణ అంటాం ఓకేనా స్థరీకరణ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్లా స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా కనబడ్డది గత సమాజం లోపల ఇప్పటి కూడా దిర్ ఇస్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అట్ ద ప్రెసెంట్ సొసైటీ యాజ్ వెల్ క్లియర్ మరి ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ లోపల ఈ నాలుగు వర్ణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వర్ణ వ్యవస్థలో భాగంగా ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది సో అది వర్ణ వ్యవస్థ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏ వ్యవస్థను ఇది ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నట్టు లెక్క అంటే కాస్ట్ సిస్టమ్ సో వర్ణ వ్యవస్థను ఎంకరేజ్ చేసింది అంటే మనుస్మృతి అనేది వర్ణ వ్యవస్థను ఎంకరేజ్ చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు లెక్క కుల వ్యవస్థను ఎంకరేజ్ చేసినట్టు లెక్క సో కాబట్టి కుల వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్ లోపల భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దానికి పూర్వరూపం ఏది అంటే వర్ణ వ్యవస్థ కాబట్టి వర్ణ వ్యవస్థ నుంచే కాలానుగుణంగా భారతదేశం లోపల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి కుల వ్యవస్థ ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనుస్మృతి వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా దిస్ సపోర్ట్స్ కాస్ట్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్ సో కుల వ్యవస్థను కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క మరి దీని పట్ల కుల వ్యవస్థను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు న్యూస్ లోపల అక్కడిక్కడ చూస్తుంటారు మనుస్మృతిని తగలబెట్టండి అని చెప్పేసి సో మనుస్మృతి మనకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ఎందుకు అంటే సో ప్రస్తుతం దట్ ఈస్ వాట్ ద సోషల్ ఈవిల్ సో సామాజిక పరమైనటువంటి ఒక ఒకనొక సోషల్ ఈవిల్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నటువంటి ఒక సామాజిక ఏమంటారు ఈవిల్ అంటే ఆ రుగ్మత ఒక సామాజిక రుగ్మతగా మనం చూస్తున్నటువంటి ఒకనొక వ్యవస్థ ఏంటి అంటే కుల వ్యవస్థ మరి ఈ కుల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది వర్ణ వ్యవస్థ నుంచి ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది సో దీన్ని సపోర్ట్ చేసినటువంటి పుస్తకం ఏంటి అంటే మనుస్మృతి అని చెప్పేసి సో మనుస్మృతి లోపల ఏం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో అదే మనుస్మృతితో పాటు మనకు రిగ్వేద ఏదైతే ఉందో సో రిగ్వేద సో రిగ్వేద లోపల ఉన్నటువంటి టెన్త్ చాప్టర్ So, 10th chapter, that is what the Purusha Sukta. So, Purusha Sukta. Meru chala sandarbhaal lopala idhi vinundal. So, Rugveda lopala unnat vedi padava khandam edaite undo. 10th chapter of Rugveda is the Purusha Sukta. But, ee Purusha Sukta lopala deni gurinchi maatladam sarigindhi ante. So, ee nalag varnal evaite unnayo. A nalag varnalu evidanga airpaad kaavadam sarigindhi yaan chepeesi. Ante. So, ikkada. మనకు ఈ పురుష సూక్త ఏం చెప్తుంది అంటే సో గాడ్ సో దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో యూనివర్సల్ గాడ్ విశ్వ పురుషుడు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈ విశ్వ పురుషుని యొక్క శరీరం లోపల ఉండేటువంటి నాలుగు భాగాల నుంచి ఈ నాలుగు వర్ణాలు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి పురుష సూక్తం చెప్తుంది వైట్ సో దీస్ ఫోర్ వర్ణాస్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద విశ్వ పురుష సో ఏంటి ఆ బాడీ పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ విశ్వ పురుష సో తల నుంచి హెడ్ ఆర్ మౌత్ నుంచి బ్రాహ్మిన్స్ ఆరిజినేట్ కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి సో క్షత్రియాస్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద షోల్డర్స్ సో భుజాల నుంచి ఆర్ షోల్డర్స్ నుంచి క్షత్రియాలు క్షత్రియుడు ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది అని చెప్పేసి సో వైశాస్ పొట్ట దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టమక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో సో పొట్ట నుంచి వైశ్యులు పుట్టారు అని చెప్పేసి దెన్ శూద్రాస్ వర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫీట్ సో పాదాల నుంచి శూద్రులు జన్మించారు పుట్టారు అని చెప్పేసి మనకు ఏం చెప్పడం జరుగుతా ఉన్నది అంటే ఈ పురుష సూక్తం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మూడు పైన ఉన్నటువంటి మూడు భాగానే ఉంది కిందికి వచ్చేసరికి చూడండి సో కింద శూద్రాస్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు అని చెప్పేసి అంటుంది ఫీట్ అంటే పాదాల నుంచి జన్మించారు అని చెప్పేసి మరి భారతదేశం లోపల ప్రస్తుతం మెజారిటీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఈ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశం లోపల ప్రస్తుతం అత్యధిక కులాలు ఏ వర్ణానికి సంబంధించినవి అంటే శూద్ర వర్ణానికి సంబంధించినవి మరి ఎక్కడి నుంచి పుట్టారని చెప్పేసి అంటుంది ఫీట్ పాదాల నుంచి సో కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ మొత్తం లోపల సో ఇక్కడ మనుస్మృతి కూడా అదే చెప్తున్నది కాబట్టి సో మనుస్మృతిని తగలబెట్టండి అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్స్ మనం న్యూస్ లో అక్కడిక్కడ సోషల్ మీడియా లోపల గమనిస్తూ ఉంటాం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో కాబట్టి ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు వర్ణ వ్యవస్థ లోపల కనబడుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి వర్ణ వ్యవస్థ లోపల నాలుగు రకాల వర్ణాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనకు వర్ణ వ్యవస్థ చెప్తుంది మరి అకార్డింగ్ టు ప్రొఫెసర్ రాప్సన్ 
सो प्रोफेसर रापसन एवर उ सो इतने अंत सो प्रोफेसर रापसन एम चार सो इन कंप्लीट रेडे रखा रेडे रखा वर्ण व्यवस्था उरियन रेडवदी नॉन्यन सो आरियन अंड नॉन्यन अटे आर्यु आर्तर अट्ठे सो आर्यु आर्तर आर्तर अंत बेसिक टाइम लपल अंत द्रविडिय द्रविडियन अंत सौत् पार्ट सदर्न पार्ट आफ् इंडिया को संबंध व्यक्त सो नॉन आरियन इंका इतर प्राथा लड़ा भारत देश दट डिफरेंट ऐसपेक्ट बट बेसिकली इक नॉन आरियन लाल मंद उ सो द्रविड़ चाल प्रधानमंत्री व्यक्त मन परगण जरूर काबू ना आरियन अंड आरियन एवर उ सो इक रे ग्रूप मन को प्रोफेसर राबसन डिवेड जरिए क्लियर सो इध वर्ण व्यवस्थक संबंधी परस्थित इध गत सदर्भाला गुर्त सो इध मरी वर्ण सिस्टम को संबंध परस्थित हिंदू मता संबंधी द रेडव अंशक सो रेडव अंशमे आश्रम धर्म ओके आश्रम धर्म मैं आश्रम धर्म गमन रईट सो आश्रम धर्म ओके सो आश्रम धर्म मर इक आश्रम धर्म एवं उन्यो सो इवी मन को हिंदू मता संबंधी सो इक आश्रम अने टर्म एदर्म इधेक्रिट टर्म इधस्क्रिट पदम इधे सो इक सांस्क्रिट पदम एद दट शम अने पदम शम अने पदम नीचे आश्रम अने पदम आविर्भाव चंद्र जरिए इज इट क्लियर मैं शम अने वर्ड की अर्थम एंटे एग्जट वन सेफ एग्जट वन सेफ ओके सो तम ता उपयोग आश्रम अने पदा की अर्थमेंटे तम ता उपयोग सो एग्जट वन सेफ ईज द लिटरल मीन आफ श्रम सो दट ईज बेसिकली सांस्क्रिट वर्ड सो फ्रम वेर द आश्रम वाज आजिनेटेड सो आश्रम अने पदम एक् आविर्भाव चीजें अंत संस्कृत पदम श्रम अने पदम नीचे आविर्भाव चीजें मर यह श्रम अने पदा की अर्थमेंटी एग्जट वन सेफ अं तम ता उपयोग अंत तम ता उपयोग अर्थमेंटी व्यक्ति ओक लाइफ गोल असल लाइफ दाने शांटी दाने पवित्रता अनेसमन असल मन लाइफ वनव जन्म वा मनमेम चेयल मन मनमेम चुनाव अने एग्जट वन सेफ अन्ट इज इट क्लियर मरी ई विधा उ आश्रम धर्म एवे उ सो वीट ब्रॉडर स्पेक्ट्रम लपल मन नाग रका क्लासीफ चयन जरूर सो नंबर वन इज गृहस्थाश्रम सो गृहस्थ सर फस्ट मन आर्डर चूदा आर्डर नंबर वन इज ब्रह्मचर्य सो आर्डर चूदा सो ब्रह्मचर्य ओके सो दिश दुड्र हुड सो बैचुर् हुड ओके सो ब्रह्मचर्याश्रम अंट नंबर वन नंबर टू एंटे गृहस्थाश्रम सो गृहस्थ ओके गृहस्थाश्रम दिस्ज होम स्टे अन्ट होम स्टे ओके सो गृहस्थाश्रम अंटना सो मूडवे सन्यासाश्रम सो दट वर् दन्यासाश्रम दैनली वी मूडवे मैं आर्डर चूदा मन मन आर्डर फाउद सो दिश वर् दर्ड वन इज वन प्रस्थ सो वन प्रस्थाश्रम दैनल सन्यासाश्रम ओके सो सन्यासाश्रम क्लियर सो दिस्ज एन आर्डर इधर आर्डर अन्ट इधर आर्डर लपर्त सो असे 
then descending arohana mariyu avarohana so arohana ante first to last gurtu pettukovali avarohana ante last to first gurtu pettukovali so arohana kramamlo saraina vidhanga amarchandi ante so brahmacharya grihastha vanaprastha mariyu sanyasaastama then avarohana kramamlo saraina varsa enti ante sanyasa vanaprastha brahma you know grihastha ade vidhanga brahmacharya so itla nalugu rakalaga manam ee vidhanga divide cheyadam jarugutundi mari indu lopala age groups kuda mention cheyadam jarigindi మీకు తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ను గమనించినట్లయితే సో బ్రహ్మచర్య ఏంటి అప్ టు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట దెన్ సెకండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఒక వ్యక్తి అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో భాగంగా ఉంటాడు దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ గృహస్థం దెన్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ so 50 to 75 vanaprastha then 75 to 100 sanyasa is it clear mari 100 years bradukutaada manushi ante so ippudu highly impossible but ancient times lopala appudu there was no pollution there was no adulterated food kalti aaharam ledu kalusham ledu taage neeru swachchamainadi swechchaga taagadam jarugutha untundi so pure water was available pure food is available and pure air is also available so kabadi itlanti context lo pala vallu oka 100 years nu base cheskoni so ee 100 years nu nalugu dashaluga divide cheyadam anedi jarigindi so modati di enti brahmacharya ashtamam so deenni bachelor hood ani cheppes antunnam this is up to 25 years then grihastha ashtamam 25 to 50 years vanaprastha ashtamam 50 to 75 years sanyasa ashtamam 75 to 100 years annamata is it clear mari ikkada brahmacharya ashtamani gamaninchinatlayite so brahmacharya ashtamam edaithe undo deen lopala complete ga bachelor hood ani cheppesi antunnam okay so em chestaru janalu ante i mean you know em chestaru vyaktulu ante oka vyakti oka vyakti brahmacharya ashtamam lopala unnaru ante em chestadu అంటే సో ఇక్కడ ఇతను రెండు రకాల పనులు ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఎడ్యుకేషన్ అటైన్ చేయడం జరుగుతుంది విద్యను నేర్చుకుంటాడు ఎక్కడ నేర్చుకుంటాడు విద్యను అంటే గురుకులాస్ లోపల ఎక్కడ గురుకులాస్ లోపల సో గతం లోపల వేదిక్ ఎట్లాంటి విద్య నేర్చుకుంటారు మరి వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే వేద విద్యను నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది మరి వేదాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యను ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు అంటే సో దెర్ ఆర్ దేర్ వర్ సమ్ స్కూల్స్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ డేస్ దట్ వాస్ కాల్డ్ యాస్ ఇన్ గురుకుల సో గురుకుల విద్యా వ్యవస్థ గురుకుల కేంద్రాలు అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ ఈ గురుకులాస్ కు వెళ్ళి విద్య నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది మరి గురుకులాస్ కు వెళ్ళడానికి గురుకులాస్ కు వెళ్ళడానికి ఒక రెండు రకాల ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జరిగేవి ఏంటి అది అంటే ఒకటి ఉపనయన ఉపనయన అని చెప్పేసి రెండవది యజ్ఞోపవీత సో యజ్ఞోపవీతం ఓకే సో ఉపనయన సంస్కారం అని చెప్పేసి అంటాం ఉపనయన రిచువల్ అండ్ యజ్ఞోపవీతం అని చెప్పేసి సో ఈ రెండు రకాలు ఉపనయనము మరియు యజ్ఞోపవీతం సో ఈ రెండు రకాల అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి మనకు గతం లోపల ఏ పిల్లవాడైతే గురుకులాస్ విద్య కోసం వేదాలను నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళడం జరుగుతుందో సో దానికి ముందు ఈ రెండింటిని చేసేవాళ్ళు ఈ రెండు సంస్కారాలను చేసేవాళ్ళు మరి ఏంటి ఇవి ఏంటి వీటి యొక్క అర్థం అని అంటే సో ఉపనయన సో ఇది జనరల్ గా మనకు ఎవరికి రెండు కూడా ఎవరు మాత్రమే చేసేవారు అంటే ద్విజాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో దీస్ టూ యాక్టివిటీస్ వర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద్విజాస్ సో జనరల్ గా మనకు నాలుగు వర్ణాలు ఉన్నటువంటి వర్ణ వ్యవస్థ లోపల ఇద్దరు రెండు రెండు గ్రూప్స్ గా ఉన్నాయి ఒకటి ద్విజ రెండవది ఏకజ అని చెప్పేసి ఓకే ఏకజ సో ద్విజ అంటే అర్థం ఏంటి ట్వాయిస్ బార్న్ అనమాట ట్వాయిస్ బార్న్ సో ట్వాయిస్ బార్న్ ద పీపుల్ విత్ ట్వైస్ బార్న్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ద్విజాస్ సో రెండు సార్లు జన్మించే వాళ్ళు రెండు పుట్టుకలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో రెండు సార్లు జన్మించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారిని ద్విజా అని చెప్పేసి పేరుతో పిలవడం జరుగుతూ ఉంటాం 
మొదటిసారి పుట్టుక మొదటి పుట్టుక ఏంటి అంటే న్యాచురల్ బర్త్ ఏదైతే ఉందో సో న్యాచురల్ బర్త్ ఈస్ వన్స్ యునో ఫస్ట్ది రెండవది ఏంటి అంటే ఈ ఉపనయన సంస్కారం ఏదైతే ఉందో అంటే నేను ఇప్పుడు అంటే ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే ద్విజ అంటే ట్వైస్ బార్న్ రెండు సార్లు జన్మించే వాళ్ళు సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే పైన ఉన్నటువంటి మూడు వర్ణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో బ్రాహ్మిన్స్ క్షత్రియాస్ అండ్ వైశ్యాస్ సో ఈ మూడు వర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులను మనం ద్విజ అని చెప్పేసి పేరుతో పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఈ ద్విజ అని చెప్పేసి మనం పిలవాలి అంటే మొదటి బర్త్ న్యాచురల్ బర్త్ సెకండ్ బర్త్ ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాం దేన్ని సెకండ్ బర్త్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే సో ఇక్కడ వీళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ అనే బ్రాహ్మిన్స్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు క్షత్రియ పిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు వైశ్య పిల్లలు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాలు బ్రాహ్మిన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ క్షత్రియ టెన్ ఇయర్స్ వైశ్య ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సో ఈ మూడు వేరు 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 వర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి పిల్లలకు వేరు వేరు ఏజ్ గ్రూప్స్ అలా చేయడం జరిగింది సో దీని ఫలితంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే అప్పుడు ఒక రిచువల్ ను పర్ఫామ్ చేస్తా ఉంటారు రైట్స్ ఒక సంస్కారాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది బ్రాహ్మిన్స్ కి బ్రాహ్మిన్ పిల్లలకు ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలం లోపల క్షత్రియ పిల్లలకు పది సంవత్సరాల కాలం లోపల వైశ్య పిల్లలకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కాలం లోపల ఒక సంస్కారాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఈ సంస్కారం ఫలితంగా ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే సో నేను ఐ బిలాంగ్ టు బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ మీన్స్ ఐ బిలాంగ్ టు హిందూ రిలీజియన్ అని చెప్పేసి అఫీషియల్ గా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి ఒక తంతు ఒక రిచువల్ ఏదైతే ఉందో ఒక సంస్కారం ఏదైతే ఉందో సో దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఉపనయనం అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా సో ఈ ఉపనయనం ద్వారా వీళ్ళకు అప్పటి నుంచి రెండవ బర్త్ రావడం జరుగుతుంది సో ఉపనయనం జరిగిన తర్వాత ఆ పిల్లలు రెండవసారి పుట్టినట్టుగా ఫీల్ కావడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ట్వాయిస్ బార్న్ అని చెప్పేసి సో ట్వాయిస్ బార్న్ ను మనం ఏమంటాం టెక్నికల్ గా ద్విజ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతున్నది మరి ఏ కజ రెండవది ఏంటి ఏ కజ సో ఏ కజ అంటే అర్థం ఏంటి వన్స్ బార్న్ అన్నమాట సో వన్స్ బార్న్ ఓన్లీ వన్స్ బార్న్ అతి మరి దట్ ఈస్ దట్ బర్త్ ఈస్ న్యాచురల్ బర్త్ ఓన్లీ అంటే సహజ పుట్టుక మాత్రమే సహజ పుట్టుక అంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి ఏం లేదు వీళ్లకు ఏ కచలకు సో దెర్ దెర్ ఇస్ నో ఉపనయన అండ్ యజ్ఞోపవీత సో ఉపనయనము కానీ యజ్ఞోపవీతం కానీ అవైలబిలిటీ లేనటువంటి వర్ణం ఏది అంటే ఏ కచ సో దట్ ఈస్ వాట్ ద శూద్రాస్ సో ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటి అంటే శూద్రాస్ ఓకే దెన్ ద్విజాలను గమనించిన ద్విజులను గమనించినట్లయితే వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరైతే మూడు వర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్లకు వీళ్ళు రెండు సార్లు జన్మిస్తారు అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం ఉండేది సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బిలీఫ్ ఉండేది మరి ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఒకటి ఉపనయనము రెండవది ఏంటి యజ్ఞోపవీతం సో యజ్ఞోపవీతం అంటే అర్థం ఏంటి వేరింగ్ ద సేక్రెడ్ థ్రెడ్ సో వేరింగ్ ద సేక్రెడ్ థ్రెడ్ అనమాట సో వేరింగ్ ద సేక్రెడ్ థ్రెడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యజ్ఞోపవీతం సో జనరల్ గా ఈ ముగ్గురు ఈ మూడు వర్ణాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు సో ఇట్లా మెడ లోపల జంధ్యం వేస్తా ఉంటారు కదా జంధ్యం సో ఆ జంధ్యం ఏదైతే ఉందో జంధ్యాన్ని ధరించడాన్నే మనం టెక్నికల్ గా ఏమంటాము అంటే యజ్ఞోపవీతం అని చెప్పేసి అంటాం సో వేరింగ్ ద సేక్రెడ్ థ్రెడ్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యజ్ఞోపవీత మరి ఈ రెండు అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు అంశాలు పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడికి పంపబడతారు అంటే సో దీస్ యునో చిల్డ్రన్ ఆర్ సెంట్ టు గురుకులంస్ సో ఈ ఇద్ద ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్లను గురుకులంస్ పంపడం జరుగుతుంది సో గురుకులం లోపల వీళ్ళు ఏ విద్య నేర్చుకుంటారు అంటే వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది మరి వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటారు దే ద వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లెంట్ ఫ్రమ్ ద టీచర్ ఆర్ యూ కెన్ సి గురు మరి ఆ గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది మరి గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి ఈ విద్య ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని వేద జ్ఞానం అని చెప్పేసి అంటాం దాన్ని ఏమంటాము వేద జ్ఞానం ఓకే సో లేదా జ్ఞాన యజ్ఞం అంటాం జ్ఞాన యజ్ఞం సో వేద జ్ఞానం 
లేదా జ్ఞాన యజ్ఞం అనేటువంటి పేరుతో సో దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లండ్ ఆర్ లంట్ ఫ్రమ్ ద టీచర్ ఆర్ యూ కెన్ సి గురు ఈజ్ నోన్ యాజ్ వేద జ్ఞానం ఆర్ జ్ఞాన యజ్ఞం అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ మనకు ఏ ఏ స్టేజ్ లోపల జరుగుతాయి అంటే ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆశ్రమ ధర్మ సో ఆశ్రమ ధర్మాలకు సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి దశ లోపల ఇవి జరుగుతాయి సో ఏంటి ఆ మొదటి దశ అంటే బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం ఓకేనా బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం లోపల సో ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి క్లియర్ దెన్ కమ్ టు ద సెకండ్ వన్ గృహస్థ సో గృహస్థాశ్రమ దీన్నే మనం హోమ్ స్టే అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో దీని యొక్క ఇది సెకండ్ ఇది సెకండ్ స్టేజ్ ఓకే దీన్ని ఏజ్ గ్రూప్ ఎంత అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ క్లియర్ బట్ దీన్ని గృహస్థాశ్రమం ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మను ఎవరైతే ఉన్నారు సో మను దీన్ని సో గ్రేట్ సో గ్రేట్ ఫేస్ ఆర్ స్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా పురుషార్థాస్ కూడా ఓకేనా సో పురు పురుషార్థాస్ కూడా సో దీన్ని గ్రేట్ గా అంటే శ్రేష్టమైనవి అని చెప్పి శ్రేష్టమైనటువంటి దశ ఏది అంటే గృహస్థాశ్రమ దశ అని చెప్పేసి శ్రేష్టంగా పొగడం జరిగింది దీన్ని ఎందుకు అని అంటే సో వీళ్ళు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు డీప్ దీనిపైన దీనిపైన డిపెండ్ అవుతా సో వాన ప్రస్థాశ్రమం అనేది దీని నుంచే వాళ్ళు బయటకు వెళ్తా ఉంటారు సన్యాసులు వీళ్ళపైనే డిపెండ్ కావడం జరుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి అందరికి కనెక్టింగ్ లింక్ ఏది అంటే అందరికి కనెక్టివిటీ ఉన్నటువంటి ఒకనొక దశ ఏది అంటే గృహస్థాశ్రమం కాబట్టి ఈ పిల్లలు అందరు కూడా గృహంలోనే ఉంటారు గృహస్థం నుంచే వాన ప్రస్థాశ్రమానికి ఎవరు వెళ్తారు భార్యాభర్తలు వెళ్తారు ఒక దశకు చేరిన తర్వాత దెన్ సన్యాసులు అయిన తర్వాత సన్యాసులు బ్రతకడానికి భిక్షాటన చేస్తారు సో యాల్మ్స్ కి వెళ్తా ఉంటారు భిక్షాటన చేసి ఎక్కడ వేస్తా ఉంటారు భిక్షాటన గృహస్థాశ్రమం లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి భిక్షాటన చేస్తా ఉంటాం అంటే సన్యాసులు కాబట్టి ఇక్కడ మూడు ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఈ మూడు సో దేనితో కనెక్టివిటీని కలిగి ఉన్నాయి అంటే గృహస్థాశ్రమంతో కనెక్టివిటీని కలిగి ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇది ఇది సుప్రీం అని చెప్పేసి సుప్రీం ఫేస్ ఆఫ్ ఆశ్రమ ధర్మ అని చెప్పేసి మను చెప్పడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫేస్ అని చెప్పేసి పురుషార్థాలు చెప్పడం జరిగింది ఓకే మరి ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమం లోపల ఏం చేస్తా ఉంటారు అంటే ఒక వ్యక్తి పురుషుడు ఎవరైతే ఉన్నారు అంటే సో బ్రహ్మచర్యం నుంచి బ్రహ్మచర్యం అయిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సో ఇంటికి వచ్చి తను పెళ్ళి అంటే పెళ్లి చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో భార్యను పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లి పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లల్ని కానీ ఆ పిల్లలు రియర్ చేసి పెంచి సో కంప్లీట్ గా ఒక దశకు చేరిన తర్వాత ఈ భార్యాభర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్ లోపలికి వెళ్తాం అంటే పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లల్ని కనడం వారిని పెంచడం సో మ్యారియింగ్ అండ్ యునో గివ్ టు దివ్ ద బర్త్ టు ద చిల్డ్రన్ అండ్ రియరింగ్ ద చిల్డ్రన్ సో ఈ మూడు రకాల ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనకు గృహస్థాశ్రమానికి సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ మరి ఈ కాలం లోపల ఈ కాలం లోపల సో జనరల్ గా మను ప్రకారము గృహస్థాశ్రమం అనేది సంపూర్ణము కావాలి అంటే సో ఫర్ ద హోలీనెస్ హోల్ హోలీనెస్ ఆఫ్ ద గృహస్థాశ్రమం సో వన్ షుడ్ పర్ఫామ్ ద పంచ మహాయజ్ఞాస్ సో ఇతను ఏం చెప్తాడు అంటే పంచ మహాయజ్ఞాలు ఓకేనా సో పంచ మహాయజ్ఞాస్ అంటే ఫైవ్ గ్రేట్ రిచువల్స్ అన్నమాట సో ఫైవ్ గ్రేట్ రిచువల్స్ సో పంచ మహాయజ్ఞాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ పంచ మహాయజ్ఞాలు అంటే సో ఐదు రకాల యజ్ఞాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎవరు గృహస్థాశ్రమం లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తులు మరి ఈ ఐదు మహాయజ్ఞాలను గనక పాటిస్తే లేదా నిర్వహిస్తే అప్పుడు అతని యొక్క జీవితానికి సార్థకత అనేది ఉంటుంది సార్థకత అంటే అర్థం ఏంటి ఒక రకమైన ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది ఎవరికి గృహస్థాశ్రమం లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తులకు ఏం నిర్వహిస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది లేదా ఏం నిర్వహిస్తే ఒక కంప్లీట్నెస్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో పంచ మహాయజ్ఞాలు అని చెప్పేసి ఐదు యజ్ఞాలు నిర్వహించడం ఓకే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ కమ్ టు ద థర్డ్ వన్ సో వాన ప్రస్థాశ్రమం 
so the uh, age group is 50 to 75 years this is a third phase of uh, the entire ostama dharmas so idi moodava uh, dashaga manam pariganinchadam jarutha untundi so mari vana prastha ashramam lopala vana prastha ante ardham enti so forest okay na forest kabati gruhastha ashramam lopala unde etvadi evaraithe couple unnaro bharya bhartalu so pill avutundi పిల్లలకు జన్మనిస్తారు పిల్లలను పెంచుతారు వాళ్ళకు పెళ్లి చేస్తారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళతో కొంతకాలం ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఈ భార్య భర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఓల్డ్ కపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే గో టు వుడ్స్ దే గో టు వుడ్స్ ఆర్ యూ కెన్ సి దే గో టు ఫారెస్ట్ సో ఇక్కడ ఫారెస్ట్ కి వెళ్ళి అక్కడ కంప్లీట్ గా వాళ్ళిద్దరే ఉంటారు అంటే వాళ్ళిద్దరు కంప్లీట్ ఓన్లీ వన్ కపుల్ అక్కడ జస్ట్ టెంపరీ షెల్టర్ ను బిల్డ్ చేసుకొని మీరు పాత మూవీస్ లోపల చూస్తూ ఉంటారు ఓల్డ్ మూవీస్ లోపల మనకు కనబడతా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇట్లా ఆ కుటీరాలు లేదా ఆశ్రమాలను ఏర్పాటు చేసుకొని ఇక్కడ ప్రతిరోజు యజ్ఞాస్ ను పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పూజను ఏదో ఒక సంస్కారాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది నంబర్ వన్ సో నంబర్ టూ దే ఇన్వాల్వ్ ద దే హానర్ ద గెస్ట్ సో గెస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారు ఒకవేళ ఎవరైతే గెస్ట్లు అని చెప్పేసి అంటాం కదా సో గెస్ట్ ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే వాళ్ళని హానర్ చేయడము వాళ్లకు హాస్పిటాలిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ దశ లోపల ఓకేనా సో వాన ప్రస్థాశ్రమం దశ లోపల సో గెస్టులు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళను హానర్ చేయడం జరుగుతుంది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ప్రతిరోజు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యజ్ఞాస్ ఆర్ బీయింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ సో వివిధ రకాల యజ్ఞాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ యజ్ఞాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు చాలా అప్పుడు మెన్షన్ చేసినప్పుడు యజ్ఞాలు చాలా రకాల యజ్ఞాలు ఉన్నాయి వాటన్నింటిని కూడా విలు పర్ఫామ్ చేస్తాం సో చేసిన తర్వాత ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద మాంక్ స్టేజ్ సో సన్యాసి అంటే మాంక్ గా మారిపోవడం జరుగుతుంది సో మాంక్ గా మారిపోయి వీళ్ళు ఏం చేస్తా ఉంటారు అని అంటే సో రోజు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే so they beg something from others so ikkada ante bikshatana chesinatvadi food edaithe undo a food ne vilu aaharanga teesukodam jarugutha untundi okay na so vilu they cannot cook so vandukodam jaragadu so roju complete ga they wander they wander in the streets of the villages so aa villages lopala undetvadi aa veedu lopala tirugutuntaru bikshatana chestaru so bikshatana chesi కంప్లీట్ గా దానితో వచ్చినటువంటి ఆ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఒక రోజుకి ఒకేసారి అట్లాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అని అంటే సో సోషల్ ప్రా యునో ఏమంటారు ఈ సామాజిక సేవకు సంబంధించి సోషల్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో సోషల్ సర్వీస్ పైన ఇతరులకు అవేర్నెస్ ను కల్పించడం జరుగుతుంది so aware the people about the social services so samajika sevalu evaithe unnayo aa samajika sevalu yokka pradhanyatanu gurinchi so samajam lopala vividha rakala vyaktulaku awareness ni kalpinchadam jarugutundi so e dasha sanyasaastrama sanyasaastramam lopala unde etvadi dasha so kabati itla manaku nalugu rakala dashalu evaithe unnayo so ee nalugu rakala dashal lopala oka vyakti okkoka stage lopala okkoka vidhanga behave cheyadam anedi jarugutundi మరి ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించినటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ను గమనించినట్లయితే సో ఏంటి ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలు ఏంటి దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అని చూసినట్లయితే సో మొదటి అంశం ఏంటి దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సో ఇది మానవుని యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశం సో ఆశ్రమ ధర్మాలు అనేవి మానవుని యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశం సో దిస్ ఆశ్రమ ధర్మాస్ రిలేటెడ్ టు ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నాలుగు దశల లోపల ఒక వ్యక్తి ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏమంటాం మానవ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అండ్ సో రెండవది ఏంటి అంటే సో దీని వల్ల ఒక కంప్లీట్నెస్ రావడం జరుగుతుంది సో కంప్లీట్నెస్ ఆర్ హోల్లీనెస్ ఓకే సంపూర్ణత్వం అనేది చేకూరడం జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి అంటే ఒక వ్యక్తి కంప్లీట్ గా తనను తాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తా ఉంటాడు సో కంప్లీట్ నెట్ సంపూర్ణత అనేది చేకూరడం జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తి జీవితానికి సంబంధించి మూడవది ఏంటి అంటే ఆత్మ నిగ్రహం సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ 
సో ఆత్మ నిగ్రహం అనేది రావడం జరుగుతుంది సో సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ వస్తుంది అంటే మన యొక్క ఓపిక ఏదైతే ఉందో మన కోపం ఏదైతే ఉందో మన ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ లోపలికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో మనకు క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అనేది వస్తుంది ఆశ్రమ ధర్మాల వల్ల దెన్ నెంబర్ ఫోర్ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యత అను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ధర్మ సో ధర్మ అంటే అర్థమేంటి సో ధర్మ అంటే అర్థమేంటి జస్టిస్ ధర్మాన్ని చాలా రకాలుగా మనం చెప్పొచ్చు న్యాయంగా చెప్పొచ్చు అహింసగా నాన్ వయలెన్స్ గా చెప్పొచ్చు పేషెన్స్ గా పేషెన్స్ గా ఉండడం కూడా ధర్మమే కాబట్టి ఇట్లా సో ఈ నాలుగు దశలను మనం దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ ఒక్కొక్క దశ నుంచి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు మనకు ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది దెన్ నంబర్ ఫైవ్ కామాన్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది రెగ్యులేట్స్ ద లస్ట్ సో రెగ్యులేట్స్ ద లస్ట్ అన్నమాట సో కామాన్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే జనరల్ గా బ్రహ్మచర్యాశ్రమం లోపల కామపరమైనటువంటి కోరికలు వస్తా ఉంటాయి సో మరి ఈ కామాన్ని సరైన రీతి లోపల రెగ్యులేట్ చేసుకోవడం ఏదైతే ఉందో దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట మరి ఇట్లాంటి దశలు ఒక్కొక్క దశ దాటుతున్నా కొద్దీ సో లస్ట్ కి సంబంధించి కామానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే కోరికలు డిజైర్స్ ఉన్నాయో సో వాటన్నింటినీ కూడా సరైన రీతి లోపల రెగ్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది మరి ఈ అన్ని అంశాలు చాలా చాలా ట్రెమెండస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట మరి వీటిని దాటినటువంటి మనిషి హీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో అతను ఏమైనా చేయగలుగుతాడు సో కాబట్టి సో ఇది మరి ఆశ్రమ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఓకే సో నాలుగు రకాలుగా ఆశ్రమ ధర్మాలు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన సిగ్నిఫికెన్స్ ఆ విధంగా ఉన్నది దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏ